여러분 안녕하세요 남시현입니다 자 오늘은 영상 촬영 계획서 또는 영상 촬영 기획안을 저희가 만들 때 제가 지난 시간에 이제 방송국 포맷으로 이제 기획이 좀 많이 들어가 가지고 어떻게 만드는지 설명을 드렸으면은 자 오늘은 어 약식으로 그러니까 방송국 포맷으로 만들게 되면은 그 기획안을 만드는 데만 시간이 또 많이 들거든요 그런데 이제 그 정도로 우리가 형식을 갖출 필요는 없지만 그래도 약식으로 어 이제 다른 사람하고 공유를 한다든지 아니면 어 촬영하는 사람 입장에서 이제 참고를 하면서 영상을 우리가 촬영을 할때 약식으로만 이제 되어 있으면 그걸 보고 그대로 이제 촬영하면 되는 거니까 약식 촬영 계획서 어떻게 만드는지 간략하게 제가 이제 설명을 해드리겠습니다. 자 일단 양식 자체는 그냥 뭐 글만 쭉쭉 있는 이런 이제 스타일이고요. 요거를 이제 만들어 가지고 뭐 폰에 넣어 가지고 폰 보면서 뭐 촬영을 하거나 아니면 요걸 이제 출력해서 종이로 들고 다니면서 이제 보면서 이제 촬영을 진행을 하시면 되는 거예요 지금 보여드리는 이 촬영 계획서는 이제 홍보 영상용 이긴 합니다만은 여러분들께서 만약에 뭐 유튜브 뭐 브이로그를 내가 하는 사람이다 요렇게 됐을 때에도 요 약식 촬영 계획서를 이제 활용을 하시면은 이제 기획이 어느 정도 들어가고 미리 대사라든지 어떤 장면이라든지 요런 것들을 미리 준비를 할 수가 있기 때문에 어, 컨텐츠에서는 제가 이제 계속 말씀드립니다만은 이 기획을 어떻게 하느냐에 따라 가지고 결과물이 굉장히 많이 달라집니다. 그래서 기획을 꼼꼼하게 그리고 이제 잘 하는 게 중요한데 그 브이로그 해보신 분들 아시겠습니다만은 그냥 아무런 준비 없이 카메라 갖다 놓고 말하라 이렇게 하면은 뭐 본인이 진짜 재능이 있지 않는 이상은 말이 안 나오게 돼요 그래서 어느 정도 기획 또는 계획서를 만들어 가지고 준비를 한 상태에서 촬영을 하면은 굉장히 촬영이 수월하다 그리고 실제로 많은 분들이 이 기획안 또는 뭐 계획서 또는 뭐 메모라고 뭐 사람마다 다 부르긴 합니다만은 그런 것도 준비해서 촬영을 합니다 그냥 촬영하는 사람 많지 않아요 자 제일 먼저 요거 홍보 영상 같은 경우에는 촬영 정보가 있어야 돼요 그래서 언제 촬영을 하고 어디에서 촬영하고 누가 촬영하고 그리고 이제 영상 안에 나오는 사람들이 누가 있는지 이제 전반적인 정보들을 이제 넣어 줍니다 그리고 저 같은 경우에는 이제 야외에서 촬영하는 경우가 많기 때문에 날씨에 따라 가지고 어떻게 할 건지에 대한 이제 플랜 b 라든지 이런 것들이 나와 주면 더 좋아요 자 그리고 뭐 동영상 정보는 이제 전체적으로 어떻게 촬영해 가지고 어떻게 편집할 거냐 몇 분짜리 정도로 맞출 거냐 요런게 이제 나와 줘야 되고요 런타임이 나와 주면은 이제 이 런타임을 기준으로 밑에 이제 촬영 내용을 쫙 적어 나가는 것이기 때문에 이 런타임을 내가 이제 몇분 정도로 할지를 결정을 해 주시면 됩니다 영상 촬영할 때 특히 뭐 유튜브도 마찬가지고 처음 하시는 분들이 이제 많이 실수 하시는 부분이 뭐냐면 어떤 영상은 너무 짧아요 여행 영상 뭐 브이로그 영상이라고 했을 때 어떤 영상은 뭐 1분 짜리 밖에 안 됩니다 영상 소스가 없다 그리고 어떤 영상은 또 너무 길어 버려 가지고 또 지루하게 나오는 경우가 있습니다 그건 왜 그러냐면 처음에 이 런타임을 정해 놓지 않고 촬영을 했기 때문에 소위 말해서 계획 없이 촬영했기 때문에 그런 것이거든요 그래서 요 약식 촬영 계획서는 간단하게 하는 거기 때문에 뭐 30분 뭐 1시간 정도 뭐는 뭐 충분히 준비를 할 수가 있습니다 그래서 요거 준비해 가지고 촬영하는 게 좋습니다 그리고 요거 톤앤 매는 그냥 제가 임의로 넣어 놓은 겁니다 그래서 어떤 스타일로 할 거냐 뭐 예능 스타일로 만들 수도 있고요 우리가 아니면은 영화처럼 만들 수도 있고 뭐 지금 보여드리는 양식은 이제 농촌에 대한 스타일이니까 뭐 농촌스러운 느낌을 강조하는 어떤 전체적인 분위기를 잡는다 뭐 요런 스타일로 간단하게 넣어 주면은 이제 요거를 이제 다른 사람하고 공유할 때도 어떤 이미지를 전달하는 데도 좋고 또는 내가 볼 때에도 아 예능 스타일 
말고 영화처럼 찍으려면 은 이렇게 해야겠다. 뭐 이런 식으로 이제 잡을 수가 있는 거죠. 그리고 이제 주요 촬영 내용은 요건 그냥 책으로 치면 은 그냥 목차 같은 겁니다. 그래서 순서대로 어떤 식으로 찍을지 그리고 꼭 들어가야 되는 장면 꼭 들어가야 되는 내용들을 이제 주요 촬영 내용으로 해가지고 이렇게 넣어주시면 돼요. 자그 다음에는 이제 오프닝이 이렇게 나오죠 오프닝이 나오고 만약에 자막이 필요하면 내가 이런 자막을 넣겠다 또는 브이로그나 여행 영상일 때 어, 대사가 있어야 되면은 그 대사를 이렇게 대본처럼 만들어 줍니다 이게 있는 것하고 없는 것하고는 나중에 촬영해 보시면 아시겠습니다만 이 대본이 준비되어 있는 것하고 이 대본이 없는 것하고는 정말 다릅니다. 실제 촬영을 할 때. 그래서 얘기를 할 때에도 이런 식으로 대본을 잘 짜줘야 나중에 촬영이 끝난 다음에 아! 뭐 어떤 것을 깜빡하고 못 찍었다 해가지고 또 촬영하고 또 재촬영하고 이런 일을 많이 방지를 할 수가 있는 것이거든요. 그래서 이렇게 이제 잡아주고 뭐 어떤 식으로 뭐 촬영하면서 뭐 이렇게 하겠다 해주고 또 장소를 바꿔가지고 장소별로 어디에서는 어떻게 찍고 여기에서는 어떻게 찍고 뭐 이런 식으로 이제 보여주는 거죠. 자 그리고 이제 요 영상 같은 경우에는 여기 보시는 것처럼 박스에 상품 담는 장면을 내가 찍겠다 이렇게 이제 해놨잖아요 그러면 은 실제로 촬영을 할때 박스에 상품 담는 장면을 이제 촬영을 여러 개를 해 가지고 이제 준비만 해주면 되는 거예요 나중에 편집할 때는 요걸 이제 쫙 보면서 요렇게 읽어 가면서 이제 편집을 해주면 되는 거니까 이 기획에 어울리는 장면을 촬영을 해주면 됩니다 그래서 요렇게 촬영을 해주시면 돼요 자 그리고 이제 가지고 온 상품 자체를 보여주면서 이렇게 이제 해준다 라고 이제 제가 계획을 해놨는데 이제 영상 촬영 해보시면은 아무래도 이 기획안 또는 계획안대로 그대로 진행되는 경우는 좀 드뭅니다 여러가지 변수도 많고 또 홍보 영상 같은 경우에는 또 여러 명의 사람들이 참여를 하기 때문에 어떤 일이 일어날지 모르거든요 그래서 가능하면 계획은 구체적으로 적어 주되 여기에 너무 얽매이지 말고 소위 말해서 유도리 있게 해가지고 촬영을 해주시는 게 좋습니다. 그래서 요렇게 이제 해가지고 뭐 요렇게 이제 한다. 요렇게 이제 적어주시면 되고요. 그 다음에 뭐 이제 꼭 필요한 장면들 요렇게 요렇게 해가지고 넣어주고 만약에 대사가 필요하면 요런 식으로 대사를 넣어줍니다. 대사를 이 대사를 미리 준비하시는 게 좋아요. 그리고 이제 한번 요렇게 글로 쓴 대사는 나중에 말할 때도 편하고 자연스럽게 나오는 그 경향이 있기 때문에 음, 미리 미리 이렇게 대본을 간략하게 만들어 두시면 되고 처음에 이제 이렇게 대본을 쓰다 보면 좀잘안 써집니다만 이 계획안을 많이 만드시다 보면은 요게 이제 자연스럽게 좀 써지는 게 있습니다 그래서 조금 이제 훈련이 돼야 된다 이렇게 보시면 되고요 그리고 뭐 어쩌고 저쩌고 한 다음에 쫙 나간 다음에 그 다음에 이제 다 끝나면 클로징 해가지고 요렇게 해서 마무리해서 영상 끝낸다 그리고 뭐 자막은 뭐 어떤 게 들어간다 만약에 여기에서 이제 편집까지 내가 고려를 한다라고 하면은 여기에 뭐 편집이 어떻게 하겠다 어떤 효과가 뭐 들어가겠다 화면 전환 효과는 어떻게 하겠다 이렇게 이제 넣어 주시면 되겠고요 그리고 만약에 내가 이 기획안을 어떤 다른 사람하고 좀 공유를 하려고 하는데 이 기획안을 받아보는 사람이 이 영상이나 이런 거에 대해서 아직 음 뭐랄까요 전문가가 아니고 잘 모르는 경우가 있을 수가 있잖아요 그럴 경우에는 이 글로만 좀 이해, 이해시키기가 어려울 수가 있습니다. 그럴 때에는 어떤 샘플 영상을 스크린샷으로 이렇게 사진으로 이렇게 넣어주면은 이미지로 그 받아보시는 분들이 이해하기가 훨씬 쉽고 그 받아보시는 분들이 이해하기가 쉬워가지고 이해도가 높으면 높을수록 이 영상 촬영했을 때 참여했을 때 공유된 어떤 정보들이 많기 때문에 훨씬 더 촬영이 스무스하고 편해지는 게 있습니다. 또뭐 이런 식으로 간단 간단하게 그냥 어디에서 A라는 장소에서 어떻게 뭐 옷을 입고 어떤 장면을 하면서 대사는 어떤 거 하겠다. 또 다음으로 넘어가 가지고 어디에서 뭐 어떻게 해 가지고 뭐 앉아서 찍는다 또는 뭐 서서 찍는다 이런 식으로 적어주고 쫙. 뭐 마찬가지로 계속 계속 이렇게 끝까지 나가는 거예요. 이렇게 해 가지고 만들어 주면은 촬영 끝내고. 
그리고 이제 편집할 때에도 이제 요걸 기준으로 쫙 보면서 요렇게 편집해 주시면은 되는 겁니다. 이 약식 촬영 계획서 같은 경우에는 형식 자체는 그냥 글의 어떤 반복 밖에 없거든요. 그래서 뭐 형식 자체가 뭐 표가 중요하거나 뭐 테이블이 중요한 것은 아니고 안에 내용이 얼마나 알차냐. 그리고 음 혹시라도 빠진 부분이 없는가. 요런 것들. 를 이제 검토를 하면서 간단하게 만들어 주고 요거를 이제 뭐 폰에 pdf 로 넣거나 뭐 사진을 찍으셔도 괜찮구요 아니면 종이로 출력을 해 가지고 들고 다니면서 이제 촬영을 하시는게 우리가 영상을 잘 만드는데 훨씬 큰 도움이 된다고 제가 이제 말씀을 드리겠습니다 자 오늘 영상은 여기까지입니다 영상이 도움이 되셨다면 좋아요 구독하기 한번씩 눌러 주시구요 저는 또 다음 영상으로 찾아뵙겠습니다 감사합니다